Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz aylarında kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir pratik tarhana çorbası tarifi hazırladım sizler için. Hemen tencerenin dibine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, yarım yemek kaşığı kadar da tereyağı koyduktan sonra bir tane iri doğranmış soğan ve iki diş de sarımsağı bütün olarak ekliyorum. Ardından 2 adet Charleston biber doğramıştım iri parçalara ona ekliyorum. Ve bir adet de büyükçe bir adet kırmızı biberi, papya biberi doğrayıp ilave edelim. Ve yüksek ateşte bunları ara ara karıştırarak kavuralım. Ta ki dış yüzeyleri hafif kızarıncaya kadar. Gerçekten çok lezzetli, harika bir tarhana çorbası. Özellikle öğrenci kardeşlerim sizlerin evlerinizde tarhana olmayabilir, ee, anneleriniz de yapmıyor olabilir. Hazır almak yerine canınız istediğinde evde kolaylıkla yaz-kış bu çorbayı hazırlayabilirsiniz istediğiniz zaman. Hemen bir tatlı kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Ardından bir su bardağı su ilave ediyorum. 200 mililitrelik su bardağı kullanıyorum her zamanki gibi. Salçaları açtıktan sonra suyun kalanını ekleyebiliriz. Bu aşamada yalnız salçalarla beraber 2 adet de doğramış olduğum domatesi eklemeliydim. Fakat arkamda masada kaldığı için eklemeyi unutmuşum. Birazdan ekleyeceğim göreceksiniz. Siz salçalarla birlikte lütfen domatesi de ekleyip şöyle bir kavurun. Daha sonra eklediğim kasedeki su miktarı 5 su bardağıydı. Toplam 6 su bardağı su kullanmış oldum. Bir e, tablette tavuk suyu tableti kullandım. Arzu ederseniz kullanmayabilirsiniz. Direkt tavuk suyu da ekleyebilirsiniz. Hemen yarım çay kaşığı, bir çay kaşığı kadar karabiber, biraz kırmızı biber, biraz nane, biraz kekik ve tuz ekledikten sonra az önce bahsettiğim domatesleri eklemiş oldum. Hepsi beraber zaten kaynayacağı için unutmuş olmamın çok bir sakıncası yok açıkçası. Kaynamaya başladı. Ocağı orta ateşe getirdim. Bu şekilde bir 20 dakika kadar pişireceğim çorbamı. Diğer tarafta e, süzme yoğurt kullanırsanız daha iyi olur. Hemen sadece 2 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt ekleyelim. Üzerine de 1 yemek kaşığı kadar Un ilave ettikten sonra bir el çırpıcısıyla pürüzsüz bir hal alıncaya kadar çırpalım öncelikle. Ardından yarım su bardağı kadar su ilave ederek bu karışımı inceltelim. İyice çırpalım ki kesinlikle içinde bir un topağı veya e, yoğurt topağı kalmasın. Yarım su bardağının da hepsini kullanmadım gördüğünüz gibi sadece yarısını kullandım. Şimdi bir kepçe kadar da çorbanın suyundan bu sosa ilave ediyorum ve bir taraftan da hızlı bir şekilde karıştırıyorum ki yoğurt kesilme yapmasın. Aynı işlemi şimdi çorbaya ilave ederken de yapıyorum. Bir yandan hızlıca karıştırıyorum bir yandan da yavaş yavaş bu sosu çorbaya ilave ediyorum. Ocak hala orta ateşte dörtte yanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bir karıştırdıktan sonra el blenderından Geçirelim. Hepsini pürüzsüz bir hal alıncaya kadar ezelim. Bakın hiçbir pürüz, hiçbir tane içerisinde kalmadı. Şimdi bir parça, bir tık diyebilirim. Ocağın ısısını yükseltiyorum ve karıştırarak, sürekli olarak, başında bekleyerek çorbamı pişiriyorum. Ta ki yavaş böyle tıkır tıkır kaynamaya çalışıyorum. Köpükler, evet, kabarcıklar üzerinde oluşuncaya kadar. Bu esnada bir de tuz kontrolü yapabilirsiniz. Eğer tuz eksikse ilave edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çorban koyulaşmaya başladı ve bahsettiğim gibi kabarcıklar oluşmaya başladı. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Bir 5 dakika daha bu şekilde karıştırmaya devam edeceğim. Yani toplam bir 10 dakika yavaş yavaş karıştıralım. Ki bu şekilde e, az önce de belirttiğim gibi yoğurt. Kesilme yapmaz, pürüzsüz, harika bir tarhana çorbası içmiş olursunuz. Kabarcıklar çoğaladı, artık çorbamın kıvamı da oturdu, ocağı kapatıyorum. Bakınız kıvamı gayet 
güzel, lezzeti deseniz hakeza. Tarhana çorbasından hiçbir farkı yok. Çünkü tarhananın içinde olan malzemelerle hazırladık çorbamızı. Yoğurt eklediğimiz için de kapağı tam kapatmayın bu şekilde yarım bırakarak kapatın lütfen kesilme yapmasın evet geldik yine güzel lezzetli bir tarifin sonuna izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir başka lezzetli tarifimde yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalın mutlu kalın sevgiyle kalın